வணக்கம் மதிமா யூடியூப் சேனல் அன்பர்களுக்கு பணிவான வணக்கம் இவ்வளோ தாங்க இந்த படம் நிகழ்ச்சியில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது நோபல் மூவிஸ் சார்பில் வெளிவந்திருக்கிற டானா இந்த திரைப்படத்தோட திரையலசல் தான் இந்த நிகழ்ச்சி வைபவ் நந்திதா பாண்டியராஜன் யோகி பாபு இவங்கெல்லாம் நடித்த இந்த படத்தை யுவராஜ் சுப்பிரமணி இயக்கியிருக்காரு விசால் சந்திரசேகர் இசையமைச்சிருக்காரு டானா அது என்னங்க டானா விசாரித்து பார்த்ததில் நாற்பது ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி போலீஸ்காரங்களை டானான்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு ஒரு தகவல் வந்துச்சு பரம்பரை பரம்பரையாக போலீஸாகவே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு குடும்பத்தில் பாண்டியராஜன் குள்ளமாக இருக்கிற ஒரே காரணத்தினால் போலீஸ் ஆக முடியாமல் போயிடுது நம்மளோட வழக்கப்படி நம்மளால் முடியாத நம்ம பிள்ளைங்க மேலே திணிப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி தன்னோட குழந்தைகிட்டங்க சின்ன பிள்ளையிலேருந்தே போலீஸ் ஆகணுன்ற ஒரு உணர்வோடையே வளர்த்துக்கிட்டு வர்றாரு ஆனால் இருட்டை பார்த்தாலே பயப்படுற அந்த பையனுக்கு அமானுஷிய தொல்லை வேறு இருக்கிற ஒரு பிரச்சனையில் அவன் போலீஸ்காரனா ஆனானா இல்லையா அப்படிங்கிறது தான் இந்த டான் நிக்கலா சிவாவோட ஒளிப்பதிவும் பிரசன்னாவோட எடிட்டிங்கும் சிறப்பாக இருந்தாலும் விசால் சந்திரசேகரோட இசையும் இயக்குனரோட பங்களிப்பும் சொதப்புனதுனால படத்தை சுவாரஸ்யம் இல்லாமல் பண்ணிடுது வைபவ் ரொம்பவே இயல்பாக போகிற போக்கில் நடிச்சிருக்காரு எந்தவித ரிஸ்க்கும் எடுக்காமல் நச்சுன்னு நடிக்கிற நந்திதாவையும் கூப்பிட்டு இந்த படத்தில் வேஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்ல தோணுது யோகி பாபு ஒன்று ரெண்டு காட்சிகளில் நம்மளை கிச்சு கிச்சு மூட்டுறதுக்கு முயற்சி பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தில் நடித்ததில் ஒரே ஒரு ஆதரவான விஷயம் நமக்கு பாண்டியராஜனோட சென்டிமெண்ட் கலந்த ஒரு சில ஏக்கமான காட்சிகள் மட்டும்தான் நம்மளை உட்காரவும் வைக்கிது எந்த ஒரு உணர்வும் அதிகமாகி போகும்போது பெண் குரலில் மாறுகிற ஒரு வியாதி இருக்கிற கேரக்டரில் வைபவ் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காரு ஒன்று அந்த நோயை பற்றின டீட்டெயில்ஸோட அதை பற்றின விளைவுகளோட போயிருக்கலாம் அதுவும் இல்லாமல் இன்டர்வலுக்கு பின்னாடி அதில் பேய் பிடிச்சிருக்கு அவருக்கு பேய் பிடிச்சிருக்கு அதனால தான் இந்த மாதிரி குரல் மாற்றம் வருதுன்னு இன்னொரு குண்டையும் தூக்கி போடுறாங்க என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்னு புரியாத நிலைமைக்கு நம்மளை ஆளாக்கிடுறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஆறு ரூபா ஏழு ரூபா காசில் டிக்கெட் எடுத்து படம் பார்த்த காலமெல்லாம் இருக்குது அதுக்கு முந்தின தலைமுறையும் இன்னும் நம்மளுக்கு மத்தியில் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் இந்த படத்தை நூற்றி இருபது ரூபா நூற்றி ஐம்பது ரூபா கொடுத்து பார்க்கும்போது அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இந்த படத்தை பற்றி நாம் சொல்கிற ஒரே வரி திரை அலசல் வார்த்தையை தான் அவங்களும் சொல்லுவாங்க ஆமாம் இந்த படத்தை எதுக்குங்க எடுத்தீங்க வீணா எங்களோட நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்களோட மதிமா யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எங்களோட நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் நன்றி வணக்கம்